everyone this is Nikita Ved and in this video we are going to do a question on decision making where we have to calculate the minimum price of the job of that project right so XL polymers located in Sahibabad industrial area manufactures high quality industrial products XL polymers kya karta hai manufacture karta hai high quality industrial products right 80 industries has asked XL polymers for a special job that must be completed within one week 80 industry kya bolti hai XL polymer ko ek special job ke liye jo kab khatam hona chahi ek week mein khatam ho jana chahi raw material R1 highly toxic will be needed to complete the 80 industries special job aur jo job diya hai 80 industry ne kisko XL polymers ko ek week mein complete karne ke liye uske liye kya लगता है raw material R1 लगता है जो क्या है highly toxic है XL polymers purchased the R1 two weeks ago for rupees 7500 for a job A that recently was completed और जो XL polymer है उन्हें ये raw material जो क्या है highly toxic है R1 वो दो week पहले खरीदा था किस में rupees 7500 for a job a that recently was completed तो ये क्या हो गई जितने में हमने खरीदा था ये हो गई हमारी book value हो गई right 7500 ये क्या हो गई sunk cost हो गई ये हमारे लिए relevant है क्या नहीं ये इतने में खरीदा था ये sunk cost है right the R1 currently in stock is the excess from that job and XL polymers had been planning to dispose of it जो R1 है highly toxic material ये उस stock का excess बचा हुआ है एक क्या जॉब था ए वो कंप्लीट करने के लिए आर वन खरीदा था और वो एक्सेस में बच गया है राइट और एक्सेल पॉलीमर क्या प्लान कर रहा था उसको डिस्पोज ऑफ करने का एक्सेल पॉलीमर एस्टीमेट दैट इट वुड बी कॉस्ट इट वुड कॉस्ट देम रुपीस 1250 टू डिस्पोज ऑफ द आर वन मतलब क्या कि XL polymer ने क्या estimate किया कि जो R1 है ये highly toxic material है इसको बेच के रुपए मिलेंगे तो नहीं ऊपर से हमको cost लग जाएगी 1250 right cost लगेगी ये revenue नहीं मिलेगा right मतलब अगर हम इसको dispose of नहीं करते हैं और ये new जो job है उसमें use कर लेते हैं right तो उसका opportunity cost क्या होगा राइट right? अगर हम न्यू जॉब में यूज कर रहे हैं मतलब हम उसको क्या नहीं कर रहे हैं डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा -1250 क्यों मैम -1250 क्यों होगा देखिए आप उसको अभी जो जॉब मिला है 80 इंडस्ट्री से उसमें यूज नहीं कर रहे हैं 80 इंडस्ट्री में से जॉब मिला है विद इन 1 वीक कंप्लीट करने का उसमें यूज नहीं कर उसमें यूज कर रहे हैं उसमें अगर यूज नहीं करते तो डिस्पोज ऑफ करते लेकिन डिस्पोज ऑफ करके आपको कुछ भी कंट्रीब्यूशन अर्न नहीं होता ऊपर से कॉस्ट लगती तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा माइनस 1250 राइट right? मतलब अगर यहाँ यूज नहीं होता तो उसको बेचते तो उल्टा हमको कॉस्ट लगती रेवेन्यू तो कुछ भी नहीं आता राइट करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ आर वन इस सिक्स थाउजेंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट यहाँ पे रेलेवेंट क्यों नहीं है क्योंकि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो किसके लिए यूज होता है जो रेगुलरली जो प्रोडक्ट हमको लगते हैं कि ठीक है इस जॉब में यूज कर लिया तो ही वो और जॉब में भी लगेंगे दूसरे जॉब में भी इसलिए उसको वापस खरीद के रखना है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ये हाईली टॉक्सिक है इसको खरीद के नहीं रखना है इसलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है देन इसकी बुक वैल्यू 7500 ये भी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये सैंक कॉस्ट है बेसिकली जो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं बोलेंगे रियलाइजेबल वैल्यू तो ये होता है कि जब बेचे तो आपको कुछ वैल्यू मिली या फिर अगर रियलाइजेबल वैल्यू आपको बोलना भी है तो माइनस वन टू फाइव जीरो बेसिकली ये कॉस्ट लगी है बेचने से तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा माइनस वन टू फाइव जीरो राइट now special job will require 250 hours of labor G1 and 100 hours of labor G2 ये जो special job है उसको 250 hours लगेंगे G1 के और 100 hours लगेंगे G2 के labor ये G1 labor है category of labor G1 और ये labor G2 XL polymers pays their G1 and G2 employees rupees 630 and 336 respectively for 42 hours of work per week मतलब जो एक्सेल पॉलीमर है वो क्या पे करता है जीवन को रुपीस सिक्स थर्टी फॉर 
फोर्टी टू आवर्स पर वीक और जी टू को थ्री थर्टी सिक्स फॉर फोर्टी टू आवर्स पर वीक बेसिकली जी वन को सिक्स थर्टी पर वीक और जी टू को थ्री थर्टी सिक्स पर वीक लेकिन पर वीक में काम कितना होता है फोर्टी टू आवर्स ठीक है एक्सेल पॉलीमास एंटिसिपेट्स हैविंग एक्सेस कैपेसिटी ऑफ 150 फिफ्टी जी वन एंड टू हंड्रेड जी टू लेबर आर्स इन द कमिंग वीक एक्सेल पॉलीमर क्या है एस्टिमेट करता है कि जो कमिंग वीक है उसमें एक्सेस कैपेसिटी रहेगी जी वन की कितनी वन फिफ्टी और जी टू की कितनी टू हंड्रेड एक्सेल पॉलीमर कैन ऑल्सो हायर एडिशनल जी वन एंड जी टू लेबर ऑन एन अर्ली बेसिस दीज पार्ट टाइम एम्प्लॉयज आर पेड एंड अर्ली वेज बेस्ड ऑन द वेजेस पेड टू करेंट एम्प्लॉयज देखिए पहले क्या एक्सेस आर कितना है वन फिफ्टी जी वन का और जो जॉब आपको मिली है एटी इंडस्ट्री से उसमें कितने आर्स लग रहे हैं जी वन के टू फिफ्टी वन फिफ्टी एक्सेस है टू फिफ्टी लग रहे हैं ठीक है तो 150 तो जो एक्सेस के है वहां से ले लेंगे 100 आर्स और एक्स्ट्रा लगेंगे G2 के देखेंगे एक्सेस कितने 200 और जॉब में कितने लग रहे हैं 100 आर्स तो जो एक्सेस है G2 के आर्स उसमें ही ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली आपको एक्स्ट्रा कितने लगेंगे 100 आर्स ऑफ G1 राइट 100 आर्स ऑफ G1 आपको एक्स्ट्रा लगेंगे क्यों आपको फिर से मैं समझाती हूँ वन फिफ्टी आर्स जी के एक्स्ट्रा है ठीक है और जॉब को लग रहे हैं 250 फिफ्टी आर्स तो 150 तो ये एक्स्ट्रा से ले लेंगे और बाकी के 100 आर्स जो बचेंगे वो उसको हायर करना पड़ेगा और यहाँ लिखा है हायर जब करेंगे तो अर्ली वेज कितना पे होगा जितना ऑलरेडी पे होता है 6:30 थर्टी फॉर फोर्टी टू आर्स राइट उतना ही पे होगा जब वो 100 आर्स के लिए हायर करेंगे और जो जी टू है उसके एक्सेस आर्स uh, कितने हैं 200 और जॉब को लग रहा है 100 आर्स तो एक्सेस आर में ही जी टू का काम हो जाएगा राइट सपोज डेट मटेरियल एंड लेबर कंप्राइज एक्सेल पॉलिमर्स ओनली कॉस्ट फॉर कंप्लीटिंग द स्पेशल जॉब सिर्फ मटेरियल और लेबर ही लगता है एक्सेल पॉलिमर का सिर्फ कॉस्ट ये जॉब के लिए लेबर और मटेरियल ही है तो क्या करना है कैलकुलेट मिनिमम प्राइस डेट एक्सेल पॉलिमर शुड बीड ऑन दिस जॉब आपको मिनिमम प्राइस निकालना है जो एक्सेल पॉलिमर विल बीड ऑन दिस जॉब राइट so basically solution opportunity cost of सबसे पहले material R1 वन ये क्या है हाईली टॉक्सिक मटेरियल है आर वन इफ आर वन इज नॉट यूज इन द जॉब कौन से जॉब में विच हैज बीन ऑफर्ड बाय एटी इंडस्ट्रीज बेसिकली मैं यहां पे लिख देती हूं इन दिस स्पेशल जॉब जो एटी इंडस्ट्री ने दिया है इफ आर वन इज नॉट यूज इन दिस स्पेशल जॉब देन एक्सेल पॉलीमर्स वुड हैव disposed it of the cost of disposal being kitna cost of disposal lag raha hai rupees 1250 hence देखिए आपको बेच के रुपए तो मिल ही नहीं रहे अगर बेच के इतने रुपए मिलते कि अगर ये स्पेशल जॉब में यूज नहीं होता आर वन और आपको बेच के इतने रुपए मिलते तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होती 1250 लेकिन यहाँ तो उल्टा कॉस्ट लग रहा है बेचने के लिए रुपए लग रहे हैं क्यों लग रहे हैं हाईली टॉक्सिक है कुछ कॉस्ट लग सकता है बेचने के लिए हैंड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ आर वन माइनस रुपीज माइनस वन थाउजेंड टू फिफ्टी बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि ये हमको कॉस्ट लग रही है उल्टा राइट देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर जी टू जी टू के बारे में क्या दिया हुआ है कि एक्सेस कैपेसिटी क्या है जी टू हैज एक्सेस capacity of 200 हंड्रेड आवर्स एक्सेस कैपेसिटी कितने आवर्स की है टू हंड्रेड आवर्स एंड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल जॉब इज कितने हंड्रेड आवर्स हैंड्स दोज 
hours those hundred hours can be used from spare capacity from spare capacity spare capacity 200 hours ki 100 hours usi mein se use kar lenge hence there is no opportunity cost right then opportunity cost of लेबर जीवन जीवन की स्पेयर कैपेसिटी कितनी है जीवन हैज स्पेयर कैपेसिटी ऑफ कितने आर्स वन फिफ्टी आर्स एंड स्पेशल स्पेशल जॉब रिक्वायर्स कितने आर्स टू फिफ्टी आर्स हैंस hundred uh, one fifty hours can be used from spare capacity samjha aapko spare capacity kitty hai one fifty hours or two fifty hours requirement hai so hundred hours to can be used from spare capacity but hundred hours has to be hired हायर्ड लेकिन लेबर के अर्ली चार्जेस कितने जो अभी एम्प्लॉयज को देते हैं वही चार्जेस पे हायर करेंगे सो so, कितना जी वन का कितना है रुपीज सिक्स थर्टी फॉर फोर्टी टू आवर्स राइट बट हंड्रेड आवर्स हैज टू बी हायर्ड एट द रेट रुपीज सिक्स थर्टी फॉर फोर्टी टू आवर्स तो एक आर का कितना दैट इज डिवाइडेड बाई फोर्टी टू इज इक्वल टू सिक्स थर्टी डिवाइडेड बाई फोर्टी टू इज रुपीज फिफ्टीन पर आर राइट हैंस फॉर हंड्रेड आवर्स opportunity a sorry cost to be incurred is 15 into 100 is equal to 1500 hours right तो आपने मटेरियल के बारे में देख लिया आपने लेबर जीवन के बारे में देख लिया और लेबर जी टू के बारे में भी देख लिया राइट मटेरियल uh, का तो ये है कि अगर आप ये जॉब में यूज नहीं करते हैं तो आप उसको डिस्पोज ऑफ करने वाले थे उसमें उल्टी आप ही कॉस्ट लगती तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई माइनस वन के बारे में यह है लेबर जी के बारे में कि हंड्रेड कितने 200 हंड्रेड स्पेयर कैपेसिटी है हंड्रेड आवर्स जॉब के लिए रिक्वायर्ड है तो स्पेयर कैपेसिटी में से यूज हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है फिर जीवन के लिए ये है कि 150 फिफ्टी आवर्स स्पेयर कैपेसिटी है उसमें से जॉब को लगेंगे 250 फिफ्टी आवर्स तो 150 तो स्पेयर कैपेसिटी में से यूज कर लेंगे लेकिन जो बाकी के कितने आवर्स है हंड्रेड आवर्स वो हायर करेंगे एट द रेट सिक्स थर्टी रुपीज पर फोर्टी टू आवर्स यानी रुपीज फिफ्टीन पर आवर तो हंड्रेड आवर्स के कितने फिफ्टीन हंड्रेड आवर्स हैंस मिनिमम प्राइस मिनिमम प्राइस कितना है कॉस्ट टू बी इनकर्ड कितनी कॉस्ट इनकर्ड होगी फिफ्टीन इंटू हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड सॉरी रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड नॉट आवर्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस टू फिफ्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी तो मिनिमम प्राइस टू फिफ्टी हैंस मिनिमम प्राइस फॉर द स्पेशल जॉब इज रुपीज टू फिफ्टी राइट आपको समझा कैसे so this was it this was a very simple question इसमें कोई भी doubt हो please feel free to ask bye bye